নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বি প্লাস পয়েন্ট আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রতিটি প্রশ্ন তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ফুড এসআই পরীক্ষার জন্য আশা করছি এখান থেকে তোমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে তো ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো তো দেখো আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা কে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বি আর আম্বেদকর জওহরলাল নেহরু নাকি বল্লভভাই প্যাটেল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে ডক্টর বি আর আম্বেদকর অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ছবি দেখে বোঝাই যাচ্ছে ইনি হচ্ছেন ডক্টর বি আর আম্বেদকর এবং তিনি ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা পরের প্রশ্ন দেখো রেল ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেছিলেন এডিসন ফেরাডে জেমস নাকি স্টিফেন সন সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশন ডি স্টিফেন সন স্টিফেন সন হচ্ছে রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন পরের প্রশ্ন দেখো পলাশির যুদ্ধ কবে হয়েছিল তেইশে মার্চ উনত্রিশে তেইশে এপ্রিল তেইশে মে নাকি তেইশে জুন তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে তেইশে জুন উনিশশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল পরের প্রশ্ন দেখো শ্রী চৈতন্য দেব গয়ায় কার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন কেশব ভারতী কবির ঈশ্বর পুরী নাকি ওপরের কোনোটি নয় তো এটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে কেশব ভারতী অপশন এ তো কেশব ভারতীর কাছে শ্রী চৈতন্য দেব কয়া গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন পরের প্রশ্ন ম্যালেট শব্দটি কোন খেলার সাথে যুক্ত রাগবি পোলো সাতার নাকি ব্যাডমিন্টন তো ছবি দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে ম্যালেট কথাটি হচ্ছে অপশন বি পোলো খেলার সাথে যুক্ত খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো ম্যালেট শব্দটি কোন খেলার সাথে যুক্ত হবে পোলো খেলার সাথে যুক্ত পরের প্রশ্ন দেখো শুষ্ক বরফ কাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড নাকি ক্যালসিয়াম অক্সাইড তো শুষ্ক বরফ বলা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড কে অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার এই যেখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শুষ্ক বরফ শুষ্ক বরফের উদ্ধবাতন করা হয় যার অর্থ এটি তার কঠিন রূপ থেকে সরাসরি তার গ্যাসি অবস্থায় চলে যায় পরের প্রশ্ন দেখো রক্ত তঞ্চনে কোন ভিটামিন সাহায্য করে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন ডি নাকি ভিটামিন কে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে ভিটামিন কে তো ভিটামিন কে হচ্ছে আমাদের রক্ত তঞ্চন করতে সাহায্য করে তো তোমরা তোমাদের জন্য আজকে প্রশ্ন যে আজ ভিটামিন কে এর রাসায়নিক নাম কি এটা তোমরা নিচে কমেন্টে জানাবে তো চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে পেনিসিলিয়াম কি ছত্রাক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নাকি প্রোটোজোয়া তো মনে রাখবে পেনিসিলিয়াম হচ্ছে এক প্রকারের ছত্রাক অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পেনিসিলিয়াম এটা হচ্ছে এক প্রকারের ছত্রাক এরপরে দেখো আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন এবং ফ্লেমিং ছিলেন স্কটল্যান্ড বাসী চিকিৎসক এবং জীবাণু তত্ত্ববিদ তো এখানে প্রশ্ন এটাও আসে যে পেনিসিলিয়াম কে আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন পরের প্রশ্ন দেখো কোনটি গমনে অক্ষম তো অপশনগুলির মধ্যে কোনটি গমন করতে পারে না হাইড্রা স্পঞ্জ প্যারামিসিয়াম নাকি কোনোটি নয় সঠিক অ্যান্সার কি হয়ে যাবে এখানে অপশান বি স্পঞ্জ স্পঞ্জ হচ্ছে গমনে অক্ষম অর্থাৎ গমন করতে পারে না এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে স্পঞ্জ এটা সমুদ্রের নিচে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় স্থির অবস্থায় থাকে এবং এটা গমন করতে পারে না গমনে অক্ষম পরের প্রশ্ন দেখো কোন সাল থেকে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় উনিশশো বাহান্ন উনিশশো তেপান্ন উনিশশো চুয়ান্ন নাকি উনিশশো সাল সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে উনিশশো সাল তো উনিশশো সাল থেকে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল এরপরে দেখো ভারত রত্ন হলো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান তো উনিশশো সালের দোসরা জানুয়ারি থেকে এই সম্মান দেওয়া চালু হয় তো মনে রাখবে যে ভারত রত্ন হচ্ছে 
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পরের প্রশ্ন ভারতে কয়লা উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম বিহার কর্ণাটক উড়িষ্যা নাকি ঝাড়খণ্ড তো মনে রাখবে কয়লা উৎপাদনে ভারতের প্রথম রাজ্য হচ্ছে ঝাড়খণ্ড অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার পরের প্রশ্ন দেখো বিম্বিসার উপাধিটার অর্থ কি সুনিক শ্রমিক অমৃতঘাত নাকি পরাক্রমাঙ্ক তো মনে রাখবে বিম্বিসার কথাটি অর্থ হচ্ছে শ্রমিক অপশন বি সঠিক অ্যান্সার পরের প্রশ্ন দেখো ভারতীয় জরুরি ব্যবস্থা বা এমার্জেন্সি ঘোষণার বিধান কোন ধারায় বর্ণিত আছে তিনশো বাহান্ন নং তিনশো ষাট তিনশো সত্তর নাকি তিনশো একাত্তর নং ধারা তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে তো মনে রাখবে যে ভারতীয় জরুরি ব্যবস্থা তিনশো বাহান্ন নং ধারায় বর্ণিত আছে এরপরে দেখো এখানে দেওয়া দেওয়া আছে জাতীয় জরুরি ব্যবস্থা তিনশো বাহান্ন নং ধারা এরপরে মনে রাখবে সাংবিধানিক জরুরি ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় জরুরি ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসন খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো রাষ্ট্রপতি শাসন হচ্ছে তিনশো ছাপ্পান্ন নং ধারা অনুসারে করা হয় এবং আর্থিক জরুরি ব্যবস্থা অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি বা আর্থিক জরুরি ব্যবস্থা হচ্ছে তিনশো ষাট নং ধারা দ্বারা বর্ণিত করা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন দেখো কোনটির জন্য স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় সোডিয়াম কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার নাকি অক্সিজেন তো স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় হচ্ছে অপশন সি সালফারের জন্য পরের প্রশ্ন দেখো স্বর্ণলতা কোন ধরনের উদ্ভিদ মৃতজীবী পরজীবী সবজী নাকি মৃতজীবী তো মনে রাখবে স্বর্ণলতা হচ্ছে এক প্রকার মৃতজীবী উদ্ভিদ পরের প্রশ্ন দেখো নরওয়ের মুদ্রার নাম কি ডলার ইউরো ক্রোন নাকি ইয়েন তো মনে রাখবে এই নরওয়ের মুদ্রার নাম হচ্ছে ক্রোন বা ক্রোনার অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ডলার হচ্ছে ইউএসএ ইউএসএর মুদ্রার নাম ইউরো হচ্ছে ইংল্যান্ডের বা লন্ডনের মুদ্রার নাম আর ইয়েন হচ্ছে চায়না অর্থাৎ চীনের মুদ্রার নাম পরের প্রশ্ন দেখো ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সদর দপ্তর কোথায় রয়েছে কলকাতা চেন্নাই নিউ দিল্লি নাকি মুম্বাই সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে নিউ দিল্লি অপশন সি তো নিউ দিল্লিতে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর সদর দপ্তর রয়েছে পরের প্রশ্ন দেখো ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স ভাইরোলজি কোন রাজ্যে অবস্থিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড ভাইরোলজি হচ্ছে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার তো এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড ভাইরোলজি এটা হচ্ছে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন প্রথম মহিলা চালক হিসাবে এম আর এস খেতাব জয়ী জেমি চ্যাডউইক কোন দেশের নাগরিক তো ইংল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স নাকি বেলজিয়াম তো প্রথম মহিলা চালক হিসেবে যে এম আর এফ খেতাব জয়ী হয়েছেন জেমি চ্যাডউইক তিনি হচ্ছেন ইংল্যান্ডের দেশের নাগরিক অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ ইনি হচ্ছেন জেমি চ্যাডউইক ইনি একজন রেসার পরের প্রশ্ন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক দু সালের ড্যান ডেভিড পুরস্কার জিতেছেন ইরফান হাবিব সুমিত সরকার এম জি এস নারায়ণ নাকি সঞ্জয় সুব্রামণিয়াম সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশন ডি সঞ্জয় সুব্রামণিয়াম সঞ্জয় সুব্রামণিয়াম দু হাজার সালের ড্যান ডেভিড পুরস্কার জিতেছেন এবং তিনি একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক এতে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ইনি হচ্ছেন সঞ্জয় সুব্রামণিয়াম পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল কোবল ফোরট্রান বেসিক নাকি পাসকাল সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে ফোর ট্রান অপশন বি তো ফোর ট্রান হচ্ছে কম্পিউট এমন একটি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল পরের প্রশ্ন ভারতে কোন উপজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ভিল কোল সাঁওতাল নাকি মুন্ডা তো মনে রাখবে সব থেকে বেশি উপজাতির সংখ্যা হচ্ছে সাঁওতালের অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার
ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন ক্ষেত্রটিতে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকাই নেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যক্ষ নির্বাচন রাষ্ট্রপতির অপসারণ নাকি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণ সঠিক আচার হয়ে যাবে এখানে অধ্যক্ষ নির্বাচন তো অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকাই থাকে না পরের প্রশ্ন দেখো কানের কোন অংশ শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো ককলিয়া অটোলিত টিম্প্যানিক পর্দা নাকি ইন কাস তো এখানে সঠিক অ্যান্সার কি হয়ে যাবে অপশান বি অটোলিত তো অটোলিত হচ্ছে কানের এমন একটি অংশ যেটা শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এই এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ অটোলিত এখানে এটা হচ্ছে কানের ভেতরে ককলিয়া থাকে সেই ককলিয়ার ভেতরে এই অটোলিতটা থাকে আর এটা আমাদের শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে পরের প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সংসদকে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দেয় অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের যে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে কোন অনুচ্ছেদে সংবিধান যে সংবিধানের যে সংশোধন করা হয় সেই ক্ষমতাটা কোন আর্টিকেল বা অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায় তিনশো ছয় তিনশো আটষট্টি তিনশো নব্বই নাকি তিনশো আটচল্লিশ তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অনুচ্ছেদ তিনশো আটষট্টি নং ধারার ধারায় সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দেয় অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার এরপরে দেখো সংবিধান সংশোধনের জন্য ধারা তিনশো আটষট্টি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সংশোধনের সংসদের যে কোনো একটি কক্ষে একটি বিল উত্থাপনের মাধ্যমেই এটি সংশোধনী শুরু করা যেতে পারে তারপর বিলটি প্রতিটি কক্ষে অর্থাৎ প্রতিটি কক্ষ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে লোকসভা এবং রাজ্যসভা তো প্রতিটি কক্ষে সেই কক্ষের মোট সংখ্যা সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেই কক্ষে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অনন্য দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুই বাই তিন সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পাশ করাতে হবে অর্থাৎ যে মোট যে সদস্য সংখ্যা রয়েছে সেই সদস্য সংখ্যার মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যকে অর্থ ভোট দান করতে হবে তাহলে সেই বিলটি পাস করা হবে পরের প্রশ্ন কোন কমিটির পরামর্শে চব্বিশ পরগনা জেলা উনিশশো সালে দু ভাগ হয়ে যায় ডক্টর খুরানা কমিটি নিশিত অধিকারী কমিটি ডক্টর অশোক মিত্র কমিটি নাকি জটিল সেনগুপ্ত কমিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সঠিক অ্যান্সার কী হয়ে যাবে এখানে অপশান বি নিশিত অধিকারী কমিটি তো নিশিত অধিকারী কমিটির পরামর্শে চব্বিশ পরগনা জেলা উনিশশো সালে দুভাগ হয়ে যায় পরের প্রশ্ন দক্ষিণ তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে কোন নদীর সৃষ্টি হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তিস্তা তোর্ষা রায়ডাক নাকি মহানন্দা তো দক্ষিণ তিব্বতে যে চুম্বি উপত্যকা রয়েছে সেই চুম্বি উপত্যকা থেকে অপশান বি তোর্ষা নদীর উৎপত্তি হয়েছে এরপরে দেখো তোর্ষা তিব্বতে চুম্বি উপত্যকা উৎপন্ন হয় এবং ভুটানে প্রবাহিত হয় এটি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় ভারতে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের যমুনা নদীতে মিশে যায় এবং এর দুটি শাখা রয়েছে যেমন চিলি তোর্ষা এবং তার তোর্ষা ভেরি ইম্প ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো তোর্ষা নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয় চুম্বি উপত্যকা থেকে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে পরের প্রশ্ন বেলজিয়ামের ওয়াইপ্রেস এ অবস্থিত বিখ্যাত টাউন হলের আদলে কলকাতায় কলকাতার কোন বিখ্যাত ইমারতটি তৈরি করা হয়েছিল রাজভবন হাইকোর্ট টাউন হল নাকি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে হাই কোর্ট তো কলকাতা যে হাইকোর্ট রয়েছে এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সেই হাইকোর্টের যে ইমারতটি সেটা বেলজিয়ামের ওয়াইপ্রেসে অবস্থিত টাউন হলের আদলে তৈরি করা হয় পরের প্রশ্ন দেখো ভারতের কোথায় ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাদুগোড়া ক্ষেত্রি বেন্তা নাকি বরাকর তো মনে রাখবে ভারতে যে জাদুগোড়া রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়া সেখান থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়া থেকে পরের প্রশ্ন দেখো বার্নিং গ্লাস বার্নিং গ্লাস কি সমতল দর্পণ উত্তল দর্পণ অবতল দর্পণ নাকি অবতল লেন্স 
तो सठिक अन्सार की हो जाए अपशन सी अबतल दर्पण अपशन सी हो जाए सठिक अन्सार तो ये छवि देखते हे बार्निंग ग्लस एखे एखे जो देखते हे अबतल दर्पण व्यवहार कर बार्निंग ग्लस पर प्रश्न देखो नाइन डेज वार बी क्या लिखे खूब इम्पर्टेंट भेरि भेरि इम्पर्टेंट तो नाइन डेज वार बी क्या लिखे जन मेसफिल्ड जन बार्नार श जन रिड ना कि जर्ज अरवेल तो सठिक अन्सार एखे छवि देखते ही पाच द नाइन डेज वार बीटी हो जन मेसफिल्डर लेखा सठिक अन्सार की हो जाए एखे अपशन ए जन मेसफिल्ड तो जन मेसफिल्ड हे नाइन डेज वार बीटी लिखे पर प्रश्न देखो को पदार्थ विज्ञानी दामोदर भी करपोरेशन प्रथम नक्शाटी तैरी कर विक्रम सारा भाई प्रशांत चंद्र महलानबीश सी भि रमन ना कि मेघनाथ शाह सठिक अन्सार हो जाए यह अपशन डी मेघनाथ शाह हे दामोदर भी करपोरेशन प्रथम नक्शाटी तैरी कर खूब इम्पर्टेंट भेरि भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न पर प्रश्न देखो राष्ट्रपुंजे विश्व उद्वस्त दिवस वार्ल्ड रिफ्यूजी डे कब पालन पंद्रह मे कूड़ी जून सत आगस्ट ना कि उन्नीस नवेम्बर सठिक अन्सार की हो जाए प्रति बचर कूड़ी जून अपशन बी हे सठिक उत्तर प्रति बचर कूड़ी जून तारीखे राष्ट्रपुंजे विश्व उद्वस्त दिवस वार्ल्ड रिफ्यूजी डे पालन पर प्रश्न देखो मत्र मत्र रे रिथे रियस को प्राणी जीवाश् बला है घोड़ा हाथी कूकुर ना कि गोरु तो ये छवि देखे बुझते ही पार्च एट एक हाथी जीवाश् तो सठिक अन्सार की हो जाए अपशन बी हाथी तो मत्र रिथे रियस हे हाथी जीवाश् के बला है पर प्रश्न देखो लैंड अफ ह्विट और किड नाम नाम अभिहित करा को स्थान के भेरि भेरि इम्पर्टेंट प्रश्न तो लैंड अफ ह्विट अर्किड नामे को स्थान के अभिहित तो करा है दार्जिलिंग कार्शियांग मेघालय ना कि सिक्किम सठिक अन्सार हो जाए कार्शियांग तो अपशन बी हो जाए सठिक अन्सार तो कार्शियांग के बला है लैंड अफ ह्विट अर्किड पर प्रश्न देखो नारायण सेतु को नदी ओपर तैरी है नर्मदा ब्रह्मपुत्र वितस्ता ना कि ताप्ति तो मन रखे जो नारायण सेतु हे ब्रह्मपुत्र नदी ओपर तैरी अपशन बी हो जाए सठिक अन्सार खूब इम्पर्टेंट प्रश्न तो नारायण सेतु हे ब्रह्मपुत्र नदी ओपर तैरी पर प्रश्न देखो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेंा के गठन कर उद्भव ठाकरे राज ठाकरे बाल ठाकरे ना कि सुशील ठाकरे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेंा हे अपन बी राज ठाकरे गठन कर नेक्स्ट प्रश्न देखो कैथोडोस नामकरण क्या एखे मना रखे जो कैथोडोस नामकरण और आविष्कार मध्य पार्थक्य रही है तो कैथोडोस नामकरण क्या रनटजें गोल्डस्टाइन पैराडे ना कि रदार फोर्ड तो मन रखे कैथोडोस जो नामकरण से अपशन बी गोल्डस्टाइन एवं कैथोडोस आविष्कार करल फार्डिन ब्राउन ए दोटो मने रखे भलोक तो कैथोडोस आविष्कार कर कार्ल फार्डिन ब्राउन ए कैथोडोस नामकरण कर गोल्डस्टाइन नेक्स्ट प्रश्न एनिगमैटोलजी कीसर संगे जुक्त पतंग पोस्टकार्ड मऊमाछी ना कि धाधा एनिगमैटोलजी हे अपन डी धाधार साथे जुक्त तो धाधा सम्पर् जो पढ़ाशुना से बला है एनिग मैटोलजी पर प्रश्न आईआरडीपी प्रकल्प को पंचवार्षिकी परिकल्पन प्रवर्तित तो है प्रथम द्वित पंचम ना कि ष्ठ तो मैंने रखे जो आईआरडीपी प्रकल्प हे ष्ठ नम्बर पंचवार्षिकी परिकल्पन प्रवर्तित तो कर आईआरडीपिर पुरो नाम हे इंटीग्रेटेड रूराल डेभलपमेंट प्रोग्राम तो आईआरडीपी की इंटीग्रेटेड रूराल डेभलपमेंट प्रोग्राम पर प्रश्न राज्यसभा प्रतिदिन सर्वाधिक कतगुली प्रश्न करा जाए खूब इम्पर्टेंट प्रश्न भलोभ में मन रखे तो राज्यसभा मोट कतगुली प्रश्न करा जाए एकश पंचाशी एकश पचात्तर दुशो त्रिश टी ना कि दुशो पचिशी तो मैंने रखे जो राज्यसभा प्रतिदिन सर्वाधिक 
দুশো তিরিশটি প্রশ্ন করা যায় দুশো তিরিশটির বেশি প্রশ্ন করা যায় না পরের প্রশ্ন দেখো জলে নিমজ্জিত সোজা দণ্ডকে বাঁকা দেখার কারণ কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব রিপিটেড প্রশ্ন এরা তো কেন জলে নিমজ্জিত সোজা দণ্ডকে বাঁকা দেখা যায় এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটা সোজা দণ্ড জলে রাখা আছে তো সেই দণ্ডকে বাইরে থেকে দেখলে আমরা এরকম বাঁকা দেখতে পাই এটা কেন হয় প্রতিসরণের জন্য প্রতিফলনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য নাকি বিক্ষেপণের জন্য সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে আলোর যে প্রতিসরণ রয়েছে অপশন এ তো আলোর প্রতিসরণের জন্য আমরা জলে নিমজ্জিত সোজা দণ্ডকে বাঁকা দেখতে পাই পরের প্রশ্ন অন্ধকূপ হত্যা কোথায় হয়েছিল মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই নাকি পানিপথ তো মনে রাখবে যে অন্ধকূপ হত্যা হচ্ছে অপশন বি কলকাতায় সংগঠিত হয়েছিল এরপরে দেখো অন্ধকূপ হত্যা একটি বহুল প্রচলিত সেনা হত্যাকাণ্ড যা ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় সংগঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা আছে বর্ণিত হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্মিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অভ্যন্তরে জানালাবিহীন ক্ষুদ্রাকৃতির একটি কামরায় সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের কুড়ি মে কুড়ি জুন তারিখে একশো ছেচল্লিশ জন ইংরেজকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল পরের প্রশ্ন দেখো কোন যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় ইন্ডাক্টর ট্রান্সফর্মার বৈদ্যুতিক মোটর নাকি দায় নামো সঠিক অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার কী হবে এখানে অপশান সি বৈদ্যুতিক মোটর তো বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে তড়িৎ শক্তিকে তড়িৎ শক্তি থেকে আমরা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি পরের প্রশ্ন দেখো বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রচলন করেছিলেন লর্ড ক্লাইভ লর্ড কর্নওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি লর্ড রিপন তো সঠিক অ্যান্সার কী হবে এখানে অপশান বি লর্ড কর্নওয়ালিস তো লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করেছিলেন এরপরে দেখো তো সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার সময় লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তাবলী অনুসারে রাজা ও তালুকদাররা জমিদার হিসেবে স্বীকৃত হন এবং তাদেরকে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে এবং কোম্পানিকে রাজস্ব দিতে বলা হয়েছিল দেখো পরের প্রশ্ন কোন দেহে মুক্ত সংবহন দেখা যায় না অর্থাৎ বদ্ধ সংবহন কার দেহে বদ্ধ সংবহন দেখা যায় ঝিনুক কেঁচো শামুক নাকি চিংড়ি ছবি দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা কেঁচো তো মুক্ত সম্বন্ধন তো দেখা যায় না হচ্ছে কেঁচোতে তো কেঁচোতে দেখা যায় বদ্ধ সংবহন তন্ত্র আর বাকি যে অপশনগুলি দেখতে পাচ্ছ ঝিনুক শামুক এবং চিংড়ি এইসব দেহে হচ্ছে মুক্ত সংবহন তন্ত্র দেখা যায় কিন্তু কেঁচোর দেহে হচ্ছে বদ্ধ সংবহন তন্ত্র দেখা যায় পরের প্রশ্ন হৃৎপিণ্ড কোন পর্দা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পেরিকার্ডিয়াম এপিকার্ডিয়াম ডারমিস নাকি এপি ডারমিস সঠিক অ্যান্সার কী হবে এখানে অপশন এ পেরিকার্ডিয়াম তো পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দ্বারা হৃৎপিণ্ড আচ্ছাদিত থাকে পরের প্রশ্ন দেখো চারমিনার কে নির্মাণ করেছিলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মনুমেন্ট চারমিনার তো চারমিনার কে নির্মাণ করেছিলেন শাহজাহান আকবর কুলি কুতুব শাহ নাকি আলাউদ্দিন খলজি তো চারমিনার নির্মাণ করেছিলেন হচ্ছে কুতু কুলি কুতুব শাহ এবং মনে রাখবে যে চারমিনার কোথায় অবস্থিত চারমিনার হচ্ছে তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত বর্তমানে তেলেঙ্গানা রাজ্যে চারমিনার অবস্থিত তো পরে দেখো কুতুব শাহ বংশের পঞ্চম শাসক মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ মক্কা থেকে ইট আনিয়ে এই মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদ তৈরি করা হয় শহরের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরের প্রশ্ন দেখো তাপমাত্রা বাড়ার সাথে ধাতুর রোধের কি পরিবর্তন হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মোস্ট রিপিটেড প্রশ্ন এটা তো দেখো এটা অপশন কি দেখে নেই কমে বাড়ে একই থাকে নাকি ওপরের কোনোটি নয় তো মনে রাখবে যে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর রোধ হচ্ছে বেড়ে যায় অপশন বি সঠিক আছে অর্থাৎ তাপমাত্রার সাথে ধাতুর রোধের সমানুপাতিক সম্পর্ক তো তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তো ধাতুর রোধও বেড়ে যায় পরের প্রশ্ন দেখো উদ্ভিদের সালসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ কোনটি ক্লোরোপ্লাস্ট অক্সিজেন ক্লোরোফিল ডিএনএ তো কোনটি সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে 
সঠিক অ্যান্সার কী হয়ে যাবে এখানে অপশান সি ক্লোরোফিল এখানে বানান ভুল রয়েছে একটু ক্লোরোফিল হবে তো ক্লোরোফিল হচ্ছে উদ্ভিদের সারা সংশ্লেষকারী একটি রঞ্জক পদার্থ পরের প্রশ্ন দেখো অজন্তা গুহা কোন যুগের স্থাপত্য তো কোন যুগে অজন্তা গুহা মানে তৈরি করা হয়েছিল পল্লব গুপ্ত মৌর্য নাকি কুষাণ তো অজন্তা মনে রাখবে যে অজন্তা গুহা হচ্ছে গুপ্ত যুগের একটি স্থাপত্য তার গুপ্ত যুগের এটি তৈরি করা হয়েছিল এরপরে দেখো অজন্তা গুহা হচ্ছে ভারতের কোথায় অবস্থিত মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার গভীর খাড়া গিরিপথের পাথর কেটে খোদাই করা প্রায় তিরিশটি গুহা স্তম্ভ এবং এগুলি খ্রিস্টপূর্ব দোসরা শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত করা হয়েছিল তো এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে অজন্তা গুহা ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অজন্তা গুহা হচ্ছে মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম আরও নতুন ক্লাসের জন্য তো ধন্যবাদ বন্ধুরা ক্লাসটা পুরোপুরি দেখার জন্য তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ধন্যবাদ